Hi, hello children. Welcome back. And in today's class, we are going to discuss about the postulates of valence bond theory. So coordination compounds na nadi trick hai. So coordination compounds la idhik previous video la enna explain pane na na geometrical and optical isomerism of coordination compounds pati explain pane na. So next vande in in ek vande enna explain pana pore abhi na valence bond theory pati we are going to discuss about the valence bond theory here. And valence bond theory adavde na in the lesson start pandra pe so lindna idhle vande theories. There are three theories in your syllabus. First theory is the Werner theory. Second theory is the valence bond theory. Third one is the crystal field theory. In the Werner theory, we have to say that the postulates. And the Werner theory is the limitation. In the Werner theory, we have to say that the color of the complex is the explanation. The magnetic behavior of the complex is the explanation. This is the main drawback of your Werner theory. So in Werner's theory, he didn't explain anything about the color of the coordination complex as well as he didn't give any idea about the magnetic property of the coordination complex. So other part in explanation on a king, other than the limitation overcome panni, other part in explanation in the theory loaned in a valence bond theory loaned. If the valence bond theory on the kuduta or yarana, Linus falling. So in the valence bond theory proposed panara yarana, Linus falling them proposed panara. So, Linus Pauling or a past plates in Abdin Patina in valence bond theory, what he said about the coordination compounds Abdin Patina. Coordination compounds le central metal ion ko ligand ko nadu le irka pair of electron donation thava 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 ligand is here Lewis base and central metal ion is here Lewis acidile ya ligands on the electrons are central metal ion ko kudu kudu. Apar endu share pannik kudu. Adha coordination covalent bond adha thava thava in the theory, the coordination covalent bond is considered. Here, the Linus Pauling is saying the bond between the central metal ion and the ligand is considered as the covalent bond here. So, here, the end of the consider is the covalent bond. So, first possible path is central metal ion and ligand is in the bond. The end of the bond is considered as the covalent bond. When the covalent bond formation is considered, in the central metal ion, ligand and the pair of electrons are shared. That is how it is going to be shared. How it is going to be shared. The covalent bond formation is how it is going to be shared. The ligand is going to be shared. The ligand is going to be shared. The central metal ion is going to be shared. There is a process happening between the two orbitals which is called as hybridization. So the hybridization involves between the vacant orbital of your central metal ion. Central metal ion ले रखे vacant orbital को, ligand ले रखे filled orbital को, ligand ले रखे pair of electron present आय रखे filled orbital को ना डूला, ये ना process ना डकेदन चल रहा है ना hybridization process ना डकेदन चल रहा है, तो अब hybridization process ना डका कुल्ला, ये ना bond formation ना डकेदन चल रहा है ना sigma bond formation ना डकेदन चल रहा है, अबे इप्पे नोड coordination number, what do you mean by coordination number? Coordination number is how many ligands coordinate covalent bond in central metal ion form. That is the coordination number. If you have the coordination number, what do you do in central metal ion? It will be placed in vacant orbital. For example, six cyanide ligands approach the central metal ion. In central metal ion, there are six vacant orbitals. Then the six vacant orbitals of your central metal ion, six filled orbitals of your ligand, Overlap आगत है तो overlap process एन्ने निवरिंग है तेरा फिर define बन रहा है ना hybridization अब hybridization नडक का कुल्ला द उरुआ रा पुद्व orbital के ना पेर ना hybrid orbitals द hybrid orbitals को अंदे एन्ने nature रखना directional property रखे so that आधु मूली में नाला exact आ एन्ना geometry of the complex ने सोल्ला मुड़ियो आप दीने वंदे यार सोल रहा है ना Linus Pauling सोल रहा है सो ना वंदे तेरे पे repeat बन रहा first point इवरेना सोल रहा है � what process, what bond formation is called? Covalent bond formation. And the covalent bond is how it is formed through the process of hybridization. Hybridization is how it is formed. The vacant orbital of your central metal ion is filled orbital of your ligand. Then the sigma bond formation is very stable. Sigma bond formation is how it is formed. Hybridized orbitals are formed by hybridization. It is not stable. And another thing is that hybridization is a more directional character. 
அந்த பாண்ட் ஃபார்மேஷன் எனக்கு மோர் டைரக்ஷனலா இருக்கிறதுனால என்னால என்ன டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஈஸியானா ஜியோமெட்ரி ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஹைபிரிசேஷன் வந்து எஸ்பி ஹைபிரிசேஷன் நடந்தா லீனியோ எஸ்பி டூ நடந்தா ட்ரைகோனல் பிளேனார் எஸ்பி டூ நடந்தா ட்ரைகோனல் பிளேனார் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் இது வந்து இந்த ஹைபிரிசேஷன் நடந்தா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் எஸ்பி த்ரீ நடந்தா டெட்ரா ஹெட்ரல் அதே டிஎஸ்பி டூ நடந்துச்சுன்னா ஸ்கொயர் பிளேனார் இந்த மாதிரி என்ன ஹைபிரிசேஷன் நடக்குதுன்றத நான் ப்ரிடிக்ட் பண்ணனா அதோட ஜியோமெட்ரி என்னன்றத எக்ஸாக்டா என்னால ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது இங்க வேலன்ஸ் பாண்ட் தியாரியில எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்பட்டிருக்க விஷயம் அடுத்து வந்து என்ன சொல்லணும் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி பத்தி சொல்லணும்னா இப்ப அந்த ஹைபிரைசேஷன் நடந்த அந்த ஆர்பிட்டோல்ஸ்ல அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருந்தா அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருந்தா பேரா மேக்னெட்டிக் பேர்ட் அப் எலக்ட்ரான் எல்லாமே பேரப்பா இருக்குன்னா அது டயா மேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இப்ப இந்த விஷயங்கள்லாம் யார் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்கன்னா லினஸ் போலிங் என்ன தியாரியில எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்கன்னா பேலன்ஸ் பாண்ட் தியரியில எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க ஸோ இது எதுவுமே இந்த ஹைபிரிசேஷன் ப்ராசஸ் ஜியோமெட்ரி ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் இது இதனால இது இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுனால இதுக்கு இந்த ஜியோமெட்ரி அதுக்கப்புறமேட்டு இது இது வந்து டயா மேக்னெட்டிக் இது வந்து பேரா மேக்னெட்டிக் இந்த மாதிரியான எந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் எந்த தியரியில எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்படலைன்னா வேர்னா தியரியில எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்படலை தட் இஸ் வாட் த ட்ராபேக் ஆஃப் த வேர்னா தியரி அப்ப வேர்னா தியரியோட லிமிடேஷன்ஸ் என்னன்னா கலர் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் was not explained by the Werner and the magnetic property was not explained by the Werner and the magnetic property and under the explained ponder postulate anger can I make a balance bond theory lurk for example so you can explain for now you know clear up for you for example now you need to render example any case only there are balance bond theory apply funny every one the geometry kind of particular the every one the uh, magnetic property kind of particular the up in revision level on the நான் இங்க சொல்லித்தரேன் அதுல இன்னொரு விஷயம் நீ இன்னும் பேலன்ஸ் பாண்ட் தியரியில என்ன பாஸ்டுலேட்ல உனக்கு என்ன தெரியும்னா சில லிகான்ஸ் ஸ்ட்ராங் லிகான்ஸ் சொல்றாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பனை லிகான் அமோனியா லிகான் சைனைடு லிகான் இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகான் சொல்றாரு இந்த ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகான்டோட குவாலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அன்பேட் எலக்ட்ரான் உனோட காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருந்து அதை பேரப் பண்ணும் அதே வந்து குளோரைடு அயான் வாட்டர் லிகான் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா வீக் ஃபீல்டு வீக் ஃபீல்டு லிகாண்டு சொல்றாரு வீக் ஃபீல்டு லிகாண்டுக்குள்ள என்ன ஆகுதுன்னா உனக்கு அங்க பேரப் நடக்காது பேரப் நடக்காக்குள்ள உனக்கு என்ன ஆகுனா அங்க அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கும் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருந்தா அது பேரா மேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் சொல்றாரு இந்த ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகாண்டு வீக் ஃபீல்டு லிகாண்டு இவர் கிளாஸ்பை பண்ணி வச்சிருக்காரு லிகாண்ட கிளாஸ்பை பண்ணி சொல்றாரு இதெல்லாம் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகாண்டு இது பேரப் பண்ணுது இதெல்லாம் வீக் ஃபீல்டு லிகாண்டு இது பேரப் பண்ணலன்னு பட் அந்த விஷயத்துக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் இவரோட தேரியில் இல்லை அது நம்ம லேட்டராக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் உனக்கு கொடுக்குறேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா நிக்கல் டெட்ரா கார்பனை இப்போ இந்த நிக்கல் டெட்ரா கார்பனை அப்படின்றது மட்டும் எனக்கு கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இதுக்கு எப்படி ஹைபிரிசேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி இதோட மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை சொல்றது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் பேலன்ஸ் பாண்ட் தேரிய அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ ஃபர் தட் அதுக்கு வந்து எனக்கு முதல்ல இதோட நிக்கலோடைய அட்டாமிக் நம்பர் தெரியணும் நிக்கலோடைய அட்டாமிக் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் டூ சி இது வந்து ஃபுல்லாக நீ எழுதணும் ஃபுல்லாக எழுதணும்னா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் டூ த்ரீ டி எயிட் டூ ஃபோர் டென் டுவெல் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் நான் இதில் எதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன்னா அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகேஷனை மட்டும் இங்கே எடுத்துக்கிறேன் இது ஃபுல்லாக நீ எழுதுறதுனால எழுதலாம் அண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை நான் முதல்ல கேல்குலேட் பண்ணுறேன் நிக்கலுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இப்போ கார்பனை லிகாண்ட் வந்து ஜீரோ நியூட்ரல் லிகாண்டு ஸோ இதுக்கு ஜீரோ இதுக்கும் ஜீரோ வெளியிலையும் ஜீரோ அப்போ இது வந்து என்ன காம்ப்ளெக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸஸ் த்ரீ காம்ப்ளெக்ஸஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதில் இது என்ன காம்ப்ளெக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் இப்போ முதல்ல நிக்கலோடைய ஆர்பிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் போடுறேன்னா அதாவது எந்த ஆர்பிட்டால் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா த்ரீ டி ஆர்பிட்டால் ஸோ த்ரீ டி
So 3D ல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஹன்ஸ் ரூல் படி நீ என்ன பண்ணணும் முதல்ல சிங்கிள் எலக்ட்ரானா ஃபில் பண்ணிட்டு அப்புறம் இதை பேர் அப் பண்ணணும் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டேன்பா எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஃபோர் எஸ்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இப்ப இது கூட வந்து என்ன ஜாயின் ஆகுதுன்னா கார்பனை லிகோண்டு எத்தனை கார்பனை லிகோண்ட் ஜாயின் ஆகுதுன்னா ஃபோர் கார்பனை லிகோண்ட் அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இங்க கார்பனை லிகோண்ட் இஸ் ஏ கார்பனை லிகோண்ட் இஸ் ஏ ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகோண்டு அப்ப இது என்ன பண்ணும்னா இந்த அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா அதைய பேரப் பண்ணிடும் அப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ டி ஆர்பிட்டால இருக்க இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இந்த ஃபோரஸ்ட்ல இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து பேரப் பண்ணிடும் சோ இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு ஃபோரஸ் வந்து எம்டி ஆர்பிட்டால் ஆயிரும் ஃபோர் பி எம்டி ஆர்பிட்டாலா இருக்கும் So 4s and 4p empty orbital. Now again, so dry, hybridization is going to happen. What is it? Central metal ion is going to be vacant orbital. Ligand is going to be filled orbital. Now, what ligand is going to approach here? Carbonyl ligand. So, how many ligand is going to be? 4 ligand. So, how many ligand is going to be? 4 ligand is going to be. Now, what is it? 4 ligand is going to be. So, what is it? 4 ligand is going to be. So, what is it? Carbonyl ligand is going to be. என்ன ப்ராசஸ்ல இன்வால்வ் ஆக போகுது ஹைபிரைசேஷன்ல இன்வால்வ் ஆக போகுது அப்ப இந்த கார்பனை லிகாண்டோடைய ஃபில்டு ஆர்பிட்டாலும் இந்த நிக்கல் ஆட்டத்தோடைய எம்டி ஆர்பிட்டாலுக்கு நடுவில் ஹைபிரைசேஷன் அப்ப இது வந்து இதோட எலக்ட்ரான் ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் கார்பனை இங்க ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் இங்க ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் இங்க ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் இதுதான் எனக்கு ஹைபிரைசேஷன் நடக்கிற ஆர்பிட்டா ஸோ ஹைபிரைசேஷன் எந்தெந்த ஆர்பிட்டால நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ் ஆர்பிட்டால நடக்குது பி ஆர்பிட்டால நடக்குது எஸ்ல ஒன்னு இருக்கு பில மூணு இருக்கு இப்ப எஸ் பி த்ரீ ஹைபிரேஷேஷன் அப்ப ஹைபிரேஷேஷன் என்ன ஹைபிரேஷேஷன் பாத்தீங்கன்னா எஸ் பி த்ரீ ஹைபிரேஷேஷன் அப்ப எஸ் பி த்ரீ ஹைபிரேஷேஷன் ஜாமெட்ரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது நான் எழுதணும் சோ இது உனக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் அடுத்து இப்ப இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரக்குள்ள ஒய் இட் இஸ் why it is paramagnetic why the given complex is paramagnetic or why the given complex is diamagnetic appadi kettaalo nee inda structure vachi answer pannalam illa what is the geometry predict the geometry and the hybridization nu kettaalo nee explain pannalam ipo namba paatha complex nickel tetracarbonyl la hybridization enna nadakkudhu adanal enna geometry adhu kedikkudhu என்ன <laughs> 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 என்ன லிகாண்டு சிஓ அது என்ன லிகாண்டு ஸ்ட்ராங் லிகாண்டு ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட்னா அது என்ன பண்ணும் பேரப் பண்ணும் மேக்னெட்டிக் நேச்சர் எல்லாமே பேர்டப்பா இருந்ததுனால டயா மேக்னெட்டிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட்டுக்கு ஃபார்முலா என்ன ரூட் ஆஃப் என் இன்ட்டு என் பிளஸ் டூ போர் மேக்னட்டான் என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரானே இல்லை ஸோ அப்ப ஜீரோ மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் என்னன்னா எழுதினாவே போதும் புரியும் ஸோ இதே நிக்கல் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா நிக்கல் டெட்ரா சயனைடு எடுத்துக்கிறேன் இங்க பாரு ஜாமெட்ரி இது ஒரு சயனைடு அயானுக்கு மைனஸ் ஒன் நாலு சயனைடு அயானுக்கு மைனஸ் ஃபோர் நிக்கல் பிளஸ் டூ ஸ்டேட்டு இப்போ வெளியில மைனஸ் டூ இதுதான் என்னோட காம்ப்ளெக்ஸ் இப்ப நான் முதல்ல நிக்கலோடைய அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் காம்பிகிரேஷன் அட்டாமிக் நம்பர் என்னன்னா ட்வெண்ட்டி எயிட் இப்போ த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் டூ இங்க என்ன 
ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கு பிளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கு ஸோ நிக்கல் டூ பிளஸ்னு வரக்குள்ள எனக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் போயிடும் அது எங்கே போகுன்னா ஃபோர் எஸ்ல ஜீரோ ஆயிரும் இது நிக்கல் டூ பிளஸ் இப்போ இதுக்கு டயக்ராம் வரைகிறேன் ஆர்பிட்டல் டயக்ராம் த்ரீ டியில் எயிட் 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 போட்டுட்டேன் ஃபோர் எஸ்ல ஜீரோ ஒன்றும் கிடையாது ஃபோர் பியில் எத்தனை இல்லை ஜீரோ இப்போ அடுத்து எது வந்து நான் எழுத போகிறேன்னா சைனைடு லிகாண்ட் வரப்போகுது அப்போ சைனைடு லிகாண்ட் இஸ் ஏ ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட் அப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா நிக்கல் டெட்ரா சயனைடு இதோடது எழுதுறாரு என்ன பண்ணும் ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட் என்ன பண்ணும் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரானை பேரப் பண்ணும் அப்ப எனக்கு இங்க த்ரீ டில போர் எஸ்ல போ பில எங்க இருக்கு பாரு இதுல எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இருக்கு அதுல சைனைடு வந்து ஸ்ட்ராங் லிகாண்டனால இந்த அன்பேர்ட் எலக்ட்ரானை இங்க பேரப் பண்ணிடும் அப்ப நல்ல கவனி இங்க பேரப் ஆயிடுச்சு ஸோ இங்க எம்டி ஆர்பிட்டால் வந்துருது இங்க எம்டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கு இப்போ சைனைட் அயான் வந்து லிகாண்ட் சைனைடு லிகாண்ட் வந்து இந்த சென்ட்ரல் மெட்ட அயான அப்ரோச் பண்ணுது ஹைப்ரிசேஷன் எடுக்குது ஸோ எங்கே இருந்து எம்டி ஆர்பிட்டாலோ அங்கே இருந்து நீ ஹைப்ரிசேஷன் எழுதணும் ஸோ என்ன லிகாண்ட் வந்து அப்ரோச் பண்ணுது சைனைடு லிகாண்ட் இங்கே ஒரு சைனைடு லிகாண்ட் இங்கே ஒரு சைனைடு லிகாண்ட் இங்கே ஒரு சைனைடு லிகாண்ட் இங்கே ஒரு சைனைடு லிகாண்ட் மொத்தம் நாலு சைனைடு லிகாண்ட் தான் அதில் இருக்குது ஸோ இங்கே பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானு கொடுக்குது இங்கே பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானு கொடுக்குது இங்கே பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இங்கே பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ இங்கே தான் எனக்கு ஹைப்ரடைசேஷன் நடக்குது என்னென்ன ஆர்பிட்டால் பாரு டி ஆர்பிட்டாலில் ஒன்று எஸ் ஆர்பிட்டாலில் ஒன்று பி ஆர்பிட்டாலில் ரெண்டு ஸோ என்ன ஹைப்ரடைசேஷன் நடக்குது டிஎஸ்பி டூ டிஎஸ்பி டூனா என்ன ஸ்ட்ரக்சர்னா ஸ்கொயர் பிளேனாக இப்போ இதை எழுதிட்டு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு நீ என்ன பண்ணணும் நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்டரில் எழுது முதல்ல ஹைப்ரடைசேஷன் அந்த ஹைப்ரேஷேஷன்ல இருந்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன் ஜியோமெட்ரி அதுக்கப்புறம் லிகாண்டோட நேச்சர் என்னன்னு சொல்றேன் அப்புறம் மேக்னட்டிக் நேச்சர் என்னன்னு சொல்றேன் அப்புறம் மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்ப ஹைப்ரேஷேஷன் என்ன நடந்தது டிஎஸ்பி டூ நடந்தது ஜியோமெட்ரி அதனால என்னது அது ஸ்கொயர் பிளேனார் லிகாண்ட் என்ன லிகாண்டு சைனைடு லிகாண்டு அதோட நேச்சர் என்ன ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் நேச்சர் என்ன டயா மேக்னட்டிக் ஏன்னா எல்லா எலக்ட்ரானும் எப்படி இருந்தது பேரடப்பா இருந்தது மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் என்ன ரூட் ஆஃப் என் இன்ட்டு என் பிளஸ் டூ போர் மேக்னட்டான் ஸோ இங்க வந்து நோ அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இப்போ இப்போ ஒன்று எஸ் நிக்கல் டெட்ரா கார்பனையும் நிக்கல் டெட்ரா சைனைடையானையும் கம்பேர் பண்ண சொன்னாலும் இது ரெண்டையும் நீ எழுதி கம்பேர் பண்ணலாம் இதில் இது ஹைப்ரேஷேஷன் அங்கே எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரேஷேஷன் இங்கே டிஎஸ்பி டூ ஹைப்ரேஷேஷன் அங்கே டெட்ரா ஹைட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே ஸ்கொயர் பிளேனா ஸ்ட்ரக்சர் அதுவும் டயா மேக்னட்டிக் இதுவும் டயா மேக்னட்டிக் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் இங்கேயும் ஜீரோ அங்கேயும் ஜீரோ இதெல்லாம் நீ வந்து கம்பேர் பண்ணி எழுதலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அதாவது ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் ஸ்டடிஸ் மூலயமா இஃப் யூ நோ த ஜாமெட்ரி ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் அப்போ அதோட ப்ரிடிக்ஷன் இது தான் அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவர் தான் லினஸ் பாலிங் அது என்ன தியாரினா வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி இதில் இருக்க ட்ராபேக் என்னென்னா இப்போ ஒரு இடத்துல ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகாண்டுன்னு சொல்கிறாரு சில இடத்துல வீக் ஃபீல்டு லிகாண்டு வீக் ஃபீல்டு லிகாண்டு இருந்தால் என்ன நடக்குன்னா பேரப் நடக்காது பேரப் ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் நடக்காது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்லித்தரேன் ஸோ அப்போ சிலதை ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகாண்டுன்னு சொல்கிறீங்க சிலதை வீக் ஃபீல்டு லிகாண்டுன்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கு உண்டான எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் இல்லை பட் அவர் ப்ரிடிக்ட் பண்ண மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் கரெக்டாக தான் இருந்தது ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் யுவர் பேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி ஸோ இந்த வீடியோஸை கண்டினியூஸாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக யூ கேன் ஏபிள் டு ப்ரிப்பேர் த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் லெசன் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம் தேங்க்யூ கேட